ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது தமிழ் டெக் இன்ஃபோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா நம்மளோட ஆண்ட்ராய்ட் மொபைலில் நம்மளுக்கு தெரியாத நிறையா டிப்ஸ் அண்ட் சீக்ரெட்ஸ்லாம் இருக்குதுங்க அது ஒரு சின்ன செட்டிங்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம அதை எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணலாங்கிறது இன்றைக்கி நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துடலாம் இதுக்காக உங்கள் ஃபோனை ரூட் பண்ணவோ ஃப்ளாஷ் பண்ணவோ தேவையில்லை ஒரே ஒரு செட்டிங் மாற்றி நீங்கள் நிறையா ஆப்ஷன்ஸை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஃபோனில் ஒரு முக்கியமான செட்டிங் ஒன்று இருக்குங்க அதை ஆக்டிவேட் பண்ணுறக்கு நம்ம டெவலப்பராக மாறணும் அந்த டெவலப்பர் எப்படி ஆகுறது அப்படின்னா நம்ம செட்டிங்ஸில் போய் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணி வந்தீங்கன்னா அபவுட் ஃபோன்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணி வந்தீங்கன்னா பில்ட் நம்பர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் செவன் டைம்ஸ் கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூஆர் நவ் அ டெவலப்பர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் ஆக்டிவேட் ஆயிரும் நீங்கள் பேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் தெரியும் டெவலப்பர் ஆப்ஷன் இந்த செட்டிங் இப்போ ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு இதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஆன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம டெவலப்பர் ஆயிடுச்சு இனியும் வந்து நம்ம நிறையா செட்டிங்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது எப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் மோட் நம்ம எல்லாருமே ஃபோன் வந்து ரைட் ஹேண்டில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் சில பேர் லெஃப்ட் ஹேண்ட்லையும் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு உண்டான செட்டிங்ஸை நம்ம எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாங்கிறத இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் செட்டிங்ஸில் போய்க்குங்க கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணி வந்தீங்கன்னா நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணி வச்சுருக்க டெவலப்பர் ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா கீழே அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணி வந்தீங்கன்னா ஃபோர்ஸ் ஆர்டிஎல் லே அவுட் டைரக்ஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷனை நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஆன் பண்ணதி உங்கள் இன்டர்ஃபேஸ் எல்லாமே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஷிஃப்ட் ஆயிரும் இது எதுக்கு அப்படின்னா லெஃப்ட் ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ செட்டிங்ஸ் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா மெனுவுமே ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஷிஃப்ட் ஆகிருக்கும் இது நீங்களும் உங்கள் ஃபோனில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு ஆப்ஷன் நீங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் யூஸராக இருந்தீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும் இது வேண்டாம் நீங்கள் பழையபடி மாற்றோம்னு நினச்சிங்கன்னா மறுபடியும் செட்டிங்ஸில் போய் டெவலப்பர் ஆப்ஷனில் போய் ஃபோர்ஸ் ஆர்டிஎல் லே அவுட் டைரக்ஷன் இதை ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா பழையபடி எல்லாமே லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஷிஃப்ட் ஆகிக்கும் நீங்கள் ரைட் ஹேண்ட் மோட இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன் பின்னிங் ஸ்க்ரீன் பின்னிங்னால் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட ஃபோனை நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டு கொடுக்குறீங்க இல்லை ஏதோ சின்ன குழந்தைக்கு கொடுக்குறீங்க அவங்க வந்து நீங்கள் கொடுக்குற ஆப்பை மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் வேறு எதுவுமே யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்க்ரீன் பின்னிங் நீங்கள் ஆன் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் இது ரொம்பவுமே ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் இதை ஆன் பண்ணி கொடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்குற ஆப்பை மட்டும்தான் அவங்களால யூஸ் பண்ண முடியும் அவங்களால அதுலேருந்து வெளியில் வரவோ இல்லை வேறு ஆப்போவோ யூஸ் பண்ண முடியாது இது உங்களோட இம்பார்ட்டன்ட் டேட்டாஸ் எல்லாமே ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுக்கும் உங்கள் பர்மிஷன் இல்லாமல் யாருமே வேறு எந்த ஆப்பும் ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது யூஸ் பண்ண முடியாது இது எப்படி பண்ணலாங்கிறத இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்கள் ஃபோனில் மெனுவில் போய் செட்டிங்ஸ் போய்க்குங்க இதில் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணி வந்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிடுங்க கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணி வந்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீன் பின்னிங் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஸ்க்ரீன் பின்னிங் ஆன் ஆயிரும் இது எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு நம்ம ஒரு ஆப் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு டிக்ஷனரி ஆப் இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓவர் வியூ பட்டன் இருக்கும் கீழே இந்த பட்டன் இதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்மளோட என்னென்ன யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எல்லா ஆப்ஸோட லிஸ்ட்டும் வந்துடும் இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆப் இருக்கோ அதில் தான் நம்ம ஸ்க்ரீன் பின் பண்ண முடியும் இந்த தான் ஸ்க்ரீன் பின்னிங் பட்டன் உதாரணத்துக்கு நம்ம இது இந்த ஆப் வேண்டாம் நம்ம வேறு ஆப் நம்ம ஸ்க்ரீன் பின் பண்ணணும் அப்படின்னா இதை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க எந்த ஆப்பை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணுமோ 
அந்த ஆப்பை ஃப்ரண்டில் கொண்டு வந்து வச்சுட்டு தான் ஸ்க்ரீன் பின் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் க்ரோம் இந்த ஆப்பை நம்ம லாக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஓவர் வியூ பட்டன் அமுத்துனீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரீன் ஃப்ரண்டில் வந்துடும் இப்போ நம்ம ஈஸியாக இதை கிளிக் பண்ணி பின் பண்ணிடலாம் கிளிக் பண்ணதையும் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் இஸ் பின் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்துடும் ஸ்க்ரீன் பின் இப்படின்னு காட்டுது பார்த்தீங்களா இப்போது இந்த ஆப்லேருந்து வெளிவரவோ இல்லை வேறு ஆப்புக்கோ போகவோ முடியாது நீங்கள் மட்டும்தான் இதை யூஸ் பண்ண முடியும் வேறு யாரும் இதை யூஸ் பண்ண முடியாது நீங்கள் பாஸ்வேர்டு கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் வேறு ஆப்பில் போகும் பேக்கும் அந்தனாவே இது வந்து ஸ்க்ரீன் பின் ஆகிருக்குன்னு தான் சொல்லும் உங்களால் பேக்கும் வர முடியாது க்ளோஸும் பண்ண முடியாது இந்த ஆப்குள்ளேயும் நீங்கள் என்ன வேணாலும் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் கூகுள் குரோம்குள்ளே நீங்கள் என்ன வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இதை டியாக்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பட்டனையும் சேர்ந்து நீங்கள் அமுத்தி பிடிச்சி ஹோல்ட் பண்ணணும் பேக் பட்டனும் ஓவர் வியூ பட்டனும் ரெண்டுமே சேர்ந்து அமுத்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹோம் ஸ்க்ரீன் பட்டன் வந்துடும் இதுவும் இந்த பாஸ்வேர்டு போட்டு லாக் பண்ணியிருக்கிறதுல தான் நிற்கும் நீங்கள் பாஸ்வேர்டு கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் இது ஓப்பன் ஆகும் இது ஒரு நல்லவே ஆப்ஷன் அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஸ்க்ரீன் இது ஒரு பேட்ரி சிவருன்னு கூட சொல்லலாம் உங்கள் ஃபோனில் அடிக்கடி பேட்ரி இறங்கிறது அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் ஃபோனை பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக மாற்றிடலாம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக மாற்றிட்டா உங்களோட பேட்ரி வந்து ரொம்பவே சேவ் ஆகும் இல்லை நீங்கள் நைட் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அழகாக பே பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டை மாற்றிட்டு நீங்கள் நைட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பேட்ரி ரொம்ப மிச்சமாகும் இதை ஆக்டிவேட் பண்ணுறக்கு நீங்கள் செட்டிங்ஸில் போய் டெவலப்பர் ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு கீழே வந்தீங்கன்னா சிமியுலேட் கலர் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிட்டு மோனோக்ரோமசி அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட ஃபோன் கம்ப்ளீட்டாக பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் மாறிடும் உங்கள் ஃபோனில் எந்த கலர்ஸுமே கண்ணுக்கு தெரியாது எல்லாமே பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக மாறிடும் இதனால் உங்கள் பேட்ரி வந்து ரொம்பவுமே சேவ் ஆகும் நீங்கள் நைட் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஷன் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு கண் வழியும் வராது இது திரும்ப நம்ம பழையபடி கலர் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா செட்டிங்ஸில் போய் டெவலப்பர் ஆப்ஷனுக்கு போங்க போயிட்டு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணி வந்தீங்கன்னா சிமுலேட் கலர் ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் போய் டிசேபிள்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிடுங்க கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா பழையபடி உங்கள் ஃபோன் கலரில் மாறிடும் நம்மளோட சேனல் ஒன்று சப்ஸ்கிரைப் பண்ண முடியுங்க சீக்கிரம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது ஃப்ரீ தான் பக்கத்துலேயே இருக்க பெல்லைக்கெல்லாம் மறக்காமல் அமுத்திடுங்க அப்போ தான் எங்களோட லேட்டஸ்ட் வீடியோஸ் எல்லாமே சீக்கிரமாக உங்களை வந்து சேரும் கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோங்க இந்த வீடியோ கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டன் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் ஹிஸ்ட்ரி மொபைலோட லைஃப் டைம் என்னங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு நீங்கள் அமுத்த வேண்டியது ஸ்டார் ஹேஷ் ஸ்டார் ஹேஷ் ஃபோர் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஹேஷ் ஸ்டார் ஹேஷ் ஸ்டார் இதை கிளிக் பண்ணதே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வந்துடும் ஃபோன் இன்ஃபர்மேஷன் யூசேஜ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வைஃபை இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் ஃபோன் இன்ஃபர்மேஷனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதில் உங்களோட ஃபோனோட ஐஎம்இஐ நம்பர் உங்களோட கரண்ட் நெட்ஒர்க் நீங்கள் ரோமிங்கில் இருக்கீங்களா இல்லையா உங்களோட ஜிபிஆர்எஸ் ஸ்டேட்டஸ் என்ன நீங்கள் என்ன நெட்ஒர்க் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க நெட்ஒர்க் டைப்பு அதோட சிக்னல் எப்படி இருக்குது சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த்து இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இதில் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்த ஆப்ஷன் யூசேஜ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அதுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபோனோட லைஃப் டைம் யூசேஜ் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் என்னென்ன ஆப்ஸ் எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்க அதோட அது நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணலேருந்து இது வரைக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க கடைசியாக நீங்கள் அதை எப்போ ஓப்பன் பண்ணீங்க இது எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இதில் வந்துடுங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வைஃபை இன்ஃபர்மேஷன் வைஃபை இன்ஃபர்மேஷனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதில் மூணு செட்டிங்ஸ் வருது வைஃபை ஸ்டேட்டஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வைஃபை ஏதோ கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லையா அது டிஸ் அதோட இது காமிச்சிரும் ஆக்டிவில் இருக்கா டிஆக்டிவேட்டில் இருக்கா அதையும் காமிச்சிரும் அடுத்த டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா
ப்ரைவேட் மெசேஜஸ்லாம் இருக்கும் அது மற்றவங்கலாம் படிக்கக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கெஸ்ட் யூசர் ஆக்டிவேட் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஃபோ அவங்க கையில் ஃபோனை கொடுத்துருங்க அவங்கக்கிட்ட ஃபோன் இருக்கும்போது அது ஃபுல்லாக புதுசாக ஃபோன் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் ஃபோன் இருக்கும் இது எப்படி நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணுறீங்கன்னா செட்டிங்ஸில் போய் யூசர் அப்படின்னு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் போனீங்கன்னா கெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட ஃபோன் கம்ப்ளீட்டாக புது ஃபோன் போலவே மாறிடும் கெஸ்ட் யூஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு பிடிச்சிட்டீங்கன்னா உங்கள் ஃபோனில் எந்த ஃபோட்டோஸும் இருக்காது எந்த வீடியோஸும் இருக்காது கான்டாக்ட்ஸ் எதுவுமே இருக்காது மெசேஜஸும் இருக்காது புது ஃபோன் நீங்கள் வாங்கும்போது எப்படி இருந்தது அதே மாதிரி தான் அவங்ககிட்ட இருக்கும் நீங்கள் திரும்பி வாங்கி நீங்கள் பழையபடி நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா ஓனர் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா பழையபடி உங்களோட ஃபோன் வந்து ரீஸ்டோர் ஆயிரும் உங்களோட ஃபோட்டோஸு மெசேஜஸ் எல்லாமே திரும்பவும் வந்துடும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் நீங்களும் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சீக்கிரமாக உங்களை சந்திக்கிறேன் நான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் கார்த்திக் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்